വളരെ നല്ല ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഒരാളയച്ചു തന്നു ഈ സതുദ്ദേശത്തോടുകൂടി പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരും എസ് എഫ് ഐക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സന്ദേശം അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ഒന്ന് കേൾക്കുക ഹിന്ദുക്കളായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സഹോദരന്മാരെ നമസ്കാരം വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിക്കരുത് പക്ഷേ ചില തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് ജാതിയും മതവും ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങളുടേത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ പാർട്ടിയാണെന്നും പറയാറുണ്ടല്ലോ അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകില്ല ദേവീ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കില്ല എന്നും പറയാറുണ്ട് ആരാണ് ഈ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തരാൻ പറ്റുമോ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരമോ ഹജ്ജോ കുട്ടികളുടെ മദ്രസയോ മുടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസൽമാനെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിസ്കാരം മുടക്കുന്ന ഹജ്ജ് യാത്ര മുടക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മദ്രസ പഠനം മുടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസൽമാനായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ കുർബാനയും മാമോദീസയും പള്ളിയിൽ പോകുന്നതും മലയാറ്റൂരും കുട്ടികളുടെ സൺഡേ ക്ലാസും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല സഖാവേ അങ്ങനെ ആരുമില്ല അവിടെ ഹിന്ദുവായ നീ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിനക്ക് കൂട്ടായി കുറച്ചു പേർ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുണ്ടാവും അവരെല്ലാം മതേതരത്വ വരട്ടുവാദം ഭാഷണായി കരുത ഭക്ഷണമായി കരുതുന്ന ഹൈന്ദവ വിഡികൾ മാത്രമാണ് ഹിന്ദുവായി ജനിച്ചിട്ടും ആ സംസ്കാരത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞവരാണ് അവര് തള്ളി പറയുന്നവരാണ് അവര് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും അരയിലൊരു ചരട് കെട്ടി ഈശ്വരനെ സാക്ഷിയാക്കി പേര് വിളിച്ചതും മറന്നവർ ചോറൂണും തേനും വയമ്പും നാവിൽ വെച്ച് എഴുതിയ ക്ഷേത്രവും ഹരിശ്രീ ഗണപതയെ നമഹ എന്ന് കുറിച്ച ക്ഷേത്രത്തിലെ മണൽത്തരികളും മറന്നവരായ മതേതരത്വ ഹിന്ദുക്കളുടെ തലമുറയാണവര് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ഈ മറന്നവര് അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ ബലിയർപ്പിച്ച ആചാരവും മല മറന്നവര് നിന്റെ പാർട്ടിയിലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ മതത്തിൽ ഗാഠമായി വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സഖാവേ ചെറുപ്പക്കാരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര നിനക്ക് നിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചൂടാ എന്തിനു നീ മാത്രം നിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും പൈതൃകത്തെയും തള്ളി പറയുന്നു ആരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ നിന്റെ ചിന്തയും വീക്ഷണവും ജീവിതവും ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രം എന്ത് തെറ്റാണ് ഹിന്ദു സംസ്കാരം നിന്നോട് ചെയ്തത് എന്ത് തെറ്റുകളാണ് ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ നിനക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ മുസൽമാൻ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈശോ മിഷിഹായെ എന്നും ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുമ്പോഴും പുതുതലമുറയ്ക്ക് അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോഴും വിഡ്ഡിയായ നീ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ഡിയാക്കപ്പെട്ട നീ സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും വിലയും ശാസ്ത്രീയതയും മനസ്സിലാക്കാതെ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് ചാവാനും കൊല്ലാനും മരിക്കാനും ജീവനെടുക്കാനുമായിട്ട് നടക്കുന്നു നിന്റെ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ പുതിയ നേതാക്കന്മാരെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരശീലം നോക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഓർമ്മിക്കുക ഒരു രക്തസാക്ഷിയുടെയും മകൻ മന്ത്രിയായിട്ടില്ല ഒരു മന്ത്രിയുടെ മകനും രക്തസാക്ഷി ആയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയില് നീ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിന്റെ മതത്തിനെതിരെയുള്ള ബോധപൂർവ്വ ശ്രമങ്ങളെ ആണ് നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നീ അത് കാണാതെ പോകുന്നു സഖാവേ സഹോദര ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകർന്ന ഈ മതത്തെ ലോകം പഠിച്ച് വാഴ്ത്തുമ്പോൾ നീ അതിനെതിരെ കെട്ടിച്ചമച്ച പഴയ ദുരാരോപണങ്ങളും പേറി നടക്കുകയാണല്ലോ നീ മനസ്സിലാക്കിയതെല്ലാം അജണ്ടയുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിലെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക അജണ്ടയുണ്ട് ഹിന്ദു സഹോദര 
അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ഇനി വർഗീയവാദി എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വിളി കേൾക്കാം എങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു ഈ നാടിന് വേണ്ടി ജനിച്ചവരും ജീവിച്ചവരും മനിച്ചവരെയും ഒന്നും ആരാധിക്കാതെ നീ എന്തുകൊണ്ട് വിദേശത്തെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരും വിദേശത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ചിന്താധാരകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും സമകാലീനമായി ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ലാതെ ഭാരതത്തെ വിഭജിക്കാനും ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെ അവഹേളിക്കാനും ഈ സംസ്കാരത്തെ കരിവാരി തേക്കാനും എന്ത് പാപമാണ് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിനക്ക് ജന്മം നൽകുന്നതിലൂടെ ചെയ്തത് ഇത്രയും ഇദ്ദേഹവും ഞാനും കൂടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞതാ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇത് കേട്ട് മാറിയാൽ ഈ ജന്മം സഫലമായി പ്രണാമം നമസ്കാരം